kính chào quý thầy cô, các học sinh cùng quý vị khán giả đang đến với chuyên mục giáo dục và đào tạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thú vị còn 2 tháng nữa các em học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đây là kỳ thi quan trọng để lấy kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng. Cho đến thời điểm này, tiến độ ôn tập của các trường trung học phổ thông đang nhanh dần, vừa đảm bảo hoàn thành chương trình học lớp 12, vừa đảm bảo công tác ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng vào cuối tháng 6. Cùng tìm hiểu về không khí gấp rút ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Mời quý thầy cô các học sinh cùng dú dị đến với phóng sự sau đây. Vừa qua, Sở Chấu Chục và Đào tạo Tây Ninh tổ chức hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Tại hội nghị, cán bộ giáo viên nhân viên các trường trung học phổ thông Trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp được triển khai các nội dung gồm Công gian số 1908 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Lịch công tác kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Danh sách dự kiến các địa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Danh sách mã huyện, thành phố, thị xã sử dụng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Danh sách tài khoản điểm tiếp nhận phục vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Mẫu giấy xác nhận điểm bảo lưu Thông tư số 02 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Tổng hợp các điều khoản của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành Kèm theo thông tư số 15 được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 05 Thông tư số 06 và thông tư số 02 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn số 1277 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Nhìn chung, quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 vẫn ổn định như năm 2023. Tuy nhiên, quy chế của kỳ thi năm nay có một số điểm mới mà các thí sinh cần lưu ý. Theo đó, quy định về các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi gồm bút viết, bút chì, cơm ba, tẩy, thước kẻ, thước tính. Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo chăn bản, không có thể nhớ, ách lát địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thành, thị xã Hòa Thành đã cho các em ôn tập ngay từ đầu năm học đối với 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Ngay sau khi hoàn thành chương trình chính khóa và thi học kỳ 2, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên bộ môn tăng cường công tác ôn tập cho học sinh. Các môn học, toán, văn và tiếng Anh được nhà trường tăng cường ôn tập. À, trường chúng tôi có 12 lớp 12, trong đó là có 5 lớp là đăng ký các em học cái tổ hợp môn tự nhiên và 7 lớp đăng ký tổ hợp môn xã hội. À, theo kế hoạch thống nhất giữa ban giám hiệu nhà trường với ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường thì đến ngày 5 tháng 5 tới đây chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh lớp 12 thông báo kết quả học tập của các em, thông báo điều kiện xét dự thi tốt nghiệp cho các em. Đồng thời là sẽ triển khai xây dựng để thống nhất cái kế hoạch bồi dưỡng ưu tiên tốt nghiệp sau tổng kết cho đến trước ngày thi. Dự kiến là chúng tôi sẽ gian dài 6 tuần, bắt đầu từ 27 tháng 5. Đối với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 thuộc đối tượng là người đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, Năm nay, các thí sinh đang học lớp 12 sẽ có 5 ngày từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2024 để thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã lập và giao tài khoản cho học sinh tại trường. Đồng thời, các đơn vị trường chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản được cấp để đăng ký dự thi trực tuyến, kiểm tra thông tin cá nhân, Đăng ký xét tuyển sinh đại học cao đẳng, nộp minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh đại học cao đẳng tại website thí sinh thi tốt nghiệp phổ thông trung học edu vn từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024. Các thí sinh sẽ chính thức đăng ký hồ sơ dự thi trên hệ thống quản lý. Đối với thí sinh tự do sẽ đăng ký dự thi trực tiếp. Thì nhà trường đã tập hợp đầy đủ dữ liệu học sinh lớp 12. À, chúng tôi cũng đã hoàn thành cấp cái à, tài khoản đăng nhập, cấp mật khẩu cho 538 học sinh lớp 12 của trường. À, cũng có à, một cái khó, à, hiện nay là còn hai em học sinh là quốc tịch nước ngoài, chưa có số căn cứ công dân. 
như chúng tôi cũng đã sử dụng cái tính linh hoạt của chương trình à, cấp một cái mật khẩu tạm à, cấp một cái tài khoản tạm để các em đăng nhập và để đảm bảo được à, các em đăng ký dự thi tốt nghiệp và phổ thông cũng cấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thầy gia trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang chạy đua với thời gian để ôn tập cho kỳ thi. Do đây là thời điểm tăng tốc, ban chấm hiệu các trường cho thầy cô giáo bộ môn ra sức ôn luyện. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, các bài thi tiếp tục thực hiện theo hình thức trắc nghiệm, ngoại trừ môn ngữ văn. Mặc dù kiến thức chủ yếu trong chương trình lớp 12, nhưng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một kỳ thi rất quan trọng, nên lượng kiến thức khá nhiều, khó, đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức một cách chính xác. Vì vậy, ban giám hiệu các trường chỉ đạo giáo viên khi giảng dạy ở trên lớp cũng như ôn luyện, cần phải có hướng đổi mới phương pháp dạy để học sinh tiếp thu một cách có hiệu quả. Ngoài việc chỉ đạo ôn tập, ban giám hiệu các trường luôn động viên tinh thần học sinh, vì đội ngũ giáo viên chúng tôi là các môn đều đó đầy đủ giáo viên hết à, nói chung là giáo viên cốt cán cũng có là giáo viên nói chung chúng tôi chọn giáo viên 12 là phải có kinh nghiệm dạy từng các ban tự nhiên cũng như uh, xã hội thì theo dự kiến thì chúng tôi là khoảng uh, trước tổng kết tuần là chúng tôi sẽ hoàn thành cái chương trình hết của phổ thông sách giáo khoa uh, một tuần thì uh, chúng tôi xuống thăm lớp một lần cũng như là chúng tôi cũng động viên các em thì cứ bình tĩnh tự tin mà học tập thì các em chọn các bạn nó đã đúng rồi thì các em chỉ phải cố gắng và học cho tốt thầy cô luôn bên cạnh em và phụ huynh luôn bên cạnh các em thì nói chung là cái tinh thần các em ôn thi thì cơ bản là các em cũng chuẩn bị tốt cũng không có lo âu cái gì vì các em đã xác định mình chọn từ hồi lớp 10 rồi ban giám hiệu triển khai cho các tổ trưởng chuyên môn à, tổ trưởng chuyên môn họp với tổ xây dựng cái nội dung ôn tập về cho cái chương trình ôn tập từ đó triển khai đến giáo viên và nhà trường là tiến hành ôn tập thì cụ thể đó, thì nhà trường tổ chức ôn tập cho các em á, thì cái thời khóa biểu là học vào buổi chiều thì à, à, văn toán anh là cho cái tổ hợp tự nhiên và tổ hợp xã hội thì đều là 3 tiết trên tuần còn à, à, lý quá sinh là hai tiết trên tuần à, sử địa với công dân cũng là hai tiết trên tuần để các em ôn tập thì à, cái nội dung này thì à, cũng căn cứ vào uh, cái nội dung hàng năm uh, đặc biệt là cái đề thi minh họa cũng như những cái đề năm trước để nhà trường có uh, những cái chiến uh, có những cái kế hoạch điều chỉnh nội dung chút đỉnh thôi nhưng mà cơ bản là cái chương trình nó nó không thay đổi nhiều của chương trình này là chương trình cũ 2006 đây là năm cuối cùng bên cạnh công tác ôn tập thì các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với câu lạc bộ thuốc và sức khỏe của trường đại học Bình Dương hướng dẫn sử dụng các thuốc kháng sinh, kháng viêm và các thuốc giảm đau thông thường, giới thiệu về công dụng và cách hoạt động của các loại kháng sinh, kháng viêm và các thuốc giảm đau thông thường, hướng dẫn về các tác dụng phụ có thể xảy ra khi sử dụng thuốc và cách xử lý khi gặp phải và hướng dẫn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe mùa thi thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề sức khỏe và lợi ích của việc duy trì một lối sống lành mạnh trong cộng đồng, giúp học sinh khối 12 có kiến thức cơ bản về thuốc và sức khỏe trong mùa thi, tăng cường kiến thức về thuốc và cách sử dụng thuốc một cách an toàn và hiệu quả cho học sinh khối 12, khuyến khích học sinh thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc sức khỏe trong mùa thi. Giúp cho học sinh các trường thông đặc biệt là khối 12 biết dùng thuốc và đặc biệt là biết chăm sóc sức khỏe ban đầu của mình ở cách kỳ thi là trong cái cái trong cái 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 môi trường học tập mà nó áp lực ở các kỳ thi như vậy thì các em phải biết dùng thuốc đúng cách và phải dùng đúng liều đúng liều lượng cơ bản là các cái thuốc thông thường thôi và phải biết dùng kháng sinh khi mà mắc bệnh cái thứ hai nữa là về chế độ dinh dưỡng thì các em cũng phải biết cho chăm sóc cái dinh dưỡng cho mình bồi dưỡng các cái vitamin C và cung cấp các cái thức ăn hàng ngày cho đúng đồng thời là các em cũng biết vận động thể dục thể thao giúp cho các em tốt hơn trong cái kỳ thi sắp tới à, và em thấy cảm thấy rất là bổ ích à, qua chương trình này thì em biết được là thuốc thì không nên dùng quá liều à, nên dùng đúng liều lượng à, trong kỳ thi sắp tới thì em có thể chuẩn bị tốt hơn Hiện nay, các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đang cấp rút ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Đây là thời điểm chạy nước rút. Ban giám hiệu các trường và thầy cô giáo bộ môn ra sức ôn luyện, cho nên tâm lý học sinh khá tự tin.
Bên cạnh đó, các em cũng tự giác bổ sung kiến thức và đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Các thầy cô thì rất là quan tâm đến học sinh và lúc nào cũng rất là tận tâm giảng dạy và bắt đầu từ những cái kiến thức từ học kỳ 1 và mình sẽ ôn tập từ những cái cơ bản đến những cái nâng cao và thầy cô thì cũng rất là có rất là nhiều cái phương pháp giải đề và làm quen với lại cái đề thi trung học phổ thông năm cuối của chương trình và nếu như mà có cái vấn đề gì thì cái việc thi lại nó sẽ rất là khó khăn bởi vì cái chương trình sẽ thay đổi rất là nhiều cho nên là À, tụi em mặc dù lo lắng nhưng mà các thầy cô cũng đã có những cái định hướng rất là à, rõ ràng à, cho tụi em và tụi em cũng tìm ra được cái phương pháp học tập cho mình à, để mà à, tiếp cận à, sát nhất với lại cái đề thi và với à, cái mục tiêu trong tương lai của mình. Ngoài việc học ở trường thì mình còn có học thêm và học online và cả những cái buổi học mà mình sắp xếp à, ở nhà của mình, mình tự học và... Um, mình sẽ tích cực ôn luyện sao cho nó sát cái đề thi nhất có thể và mình phải chắc vững cái kiến thức nền trước rồi mình mới ôm nâng cao lên nếu không thì nó sẽ rất là dễ bị mất điểm những cái câu dễ Khoảng 2 tháng nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra Thời gian thì không còn dài Ngoài 3 môn bắt buộc thì hai bài thi tổ hợp môn tập trung khá nhiều kiến thức Đặc biệt, những em thi bằng khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Những môn học này cần có kiến thức cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Chính vì điều này đòi hỏi học sinh phải nắm chắc kiến thức để dẫn dụng vào làm bài. Đồng thời, các em cần phải chăm chỉ học bài tránh tình trạng ỷ lại vào thi trắc nghiệm để làm bài khi không có kiến thức hoặc học các mẹo dạy đánh trắc nghiệm trên Internet mà không chịu học bài. Thưa quý thầy cô, các học sinh cùng quý vị khán giả thân mến, chương trình giáo dục và đào tạo của Đài Phát Thanh và truyền hình Tây Ninh đến đây là hết. Chân thành cảm ơn quý thầy cô, các học sinh cùng quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.